ఏ క్షేత్రానికి ఎంత పవిత్రమైన మనసుతో వెళ్లినా ఎక్కడ మన బస అనే లౌకిక చింత తప్పదు కాని ఇలాంటి ఈతి బాధలు లేని క్షేత్రం శ్రీశైలం అక్కడ ముప్పైకి పైగా ప్రైవేటు సత్రాలు ఉన్నాయి వీటిలో ఉచిత వసతి భోజన సదుపాయాలు కల్పించేవే ఎక్కువ దేవస్థానం వారు కూడా యాత్రికుల కొరకు గదులు కాటేజీలు నిర్మించారు ఉత్తరాన కేదారం మొదలు దక్షిణాన రామేశ్వరం దాకా తూర్పున వైద్యనాథు నుండి పశ్చిమాన నాగనాథ్ వరకు వ్యాపించిన ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు తేజోద్రుక్కులను ప్రసరిస్తూ సమస్త భారతావనిని రక్షిస్తున్నాయి దివ్యమైన స్వయంభూ జ్యోతిర్లింగం శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి మూలవిరాట్టుగా విరాజిల్లుతున్న అతి పురాతన శైవక్షేత్రం శ్రీశైలం స్కాంధపురాణంలోని శ్రీశైల ఖండం శ్రీశైల క్షేత్రానికి సంబంధించిన సమస్త విషయాలను వెల్లడిస్తోంది అంతేకాక అనేక పురాణాల్లో సిద్ధుల గ్రంథాల్లో జనుల వ్యావహారిక గాథల్లో శ్రీశైల ప్రసక్తి బహుముఖంగా విశదమవుతోంది అష్టాదశ పురాణాల సృష్టికర్త వేదవ్యాసునికి సనత్కుమారుడు శ్రీశైల మహత్యాన్ని పుట్టు పూర్వోత్తరాలను వివరించాడు కైలాసంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు గణాధిపత్యానికై పోటీ పడుతున్న కుమారస్వామి విఘ్నేశ్వరులను చేరబిలచి మీ ఇరువురిలో ఎవరు ముందుగా సమస్త భూమండలాన్ని చుట్టి వస్తారో వారికే గణాధిపత్య పదవిని కట్టబెడతామని తెలిపారు కార్తికేయుడు విజయం తనదేనన్న సంతోషంతో తన మయూర వాహనంపై భూప్రదక్షిణకు బయలుదేరాడు మూషిక వాహనుడైన విఘ్నపతి కుమారస్వామితో పోటీపడి భూప్రదక్షిణ చెయ్యడం తన వల్ల కాదన్న ఇంగిత జ్ఞానంతో తల్లిదండ్రుల మాటల్లోని అంతరార్థాన్ని యోచించాడు వారి వద్దకు వెళ్లి వినమ్రుడై మూడు పర్యాయాలు వారి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి సాష్టాంగపడి తల్లిదండ్రులను పూజించడం వారి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చెయ్యడం భూప్రదక్షిణకు సమానమని ఈ చరాచర ప్రకృతికి కారణభూతులైన మీ చుట్టూ ముమ్మారు ప్రదక్షిణం చెయ్యడం మూడుసార్లు భూప్రదక్షిణతో సమానమని విన్నవించాడు ఆ విధంగా విఘ్నేశ్వరుడు గణాధిపత్య పదవిని పొంది గణపతి అయ్యాడు భూప్రదక్షిణ పూర్తి చేసి వచ్చిన కుమారస్వామి జరిగినది తెలుసుకుని అలిగి కైలాస శిఖరాన్ని వదిలి క్రౌంచగిరి చేరాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు పుత్రప్రేమతో కుమారస్వామిని ఓదార్చడానికి స్వయంగా కైలాసం వదిలి శ్రీశైలం చేరారు పచ్చని ప్రకృతి సెలయేళ్ల పరవళ్లు నదుల ఉరవడి లేళ్ల పరుగులు కొండలు కోనలు స్పర్శవేదులైన లతలు చెట్లు చేమలు ఓషధులు ఆ సమస్త ప్రదేశం రమణీయమై మనోహరమై హరుని ముగ్ధుణ్ణి చేసింది కుమారుని అలక తీర్చి కైలాసానికి కొని రావడానికి వెళ్లిన ఉమామహేశ్వరులు కైలాసాన్ని మరచి కొంతకాలం శ్రీశైల వాసులయ్యారు అందుకే సకల భక్త కోటికి శ్రీశైలం కైలాస సదృశ్యమై భూకైలాసమై కోరిన కోరికలు తీరుస్తోంది శ్రీశైలం పుట్టుక తెలిపే పురాణ గాథ మరొకటి ఉందని సనత్కుమారుడు పరాశరునికి వివరించాడు శిలాదుడనే మహర్షి శివానుగ్రహంతో శివభక్తులైన నందీశ్వరుడు పర్వతుడు అనే ఇద్దరు పుత్రులను పొందాడు నందీశ్వరుడు మహేశ్వరుని గురించి తపస్సు చేసి హరుని కరుణతో వాహనమై నగజాపతికి నందివాహనుడనే నామానికి కారకుడై ప్రఖ్యాతుడైనాడు శిలాదుని రెండో కుమారుడు పర్వతుడు పట్టువదలని తపోదీక్షతో శివుని మెప్పించాడు తన తనువున నిలిచి తన పేరిట పూజలందుకోవాలన్న వరాన్ని కోరాడు శివుడు అతని భక్తికి సంతోషించి పర్వతలింగమై పర్వతునిపై వెలిశాడు ఆ శ్రీపర్వతలింగమనే నామమే శ్రీశైలలింగంగా ప్రసిద్ధమై మహోన్నత శైవక్షేత్రమై భక్తకోటి ప్రణతులందుకుంటున్నది
కొండల్లో కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము కొండల్లో కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము శ్రీశైలవాస ఓ దేవదేవ సాంబ సదాశివ ఓ నాగభూషణ ఓ గరళ కంఠ దీన పోషక శ్రీశైలవాస నీ కొండకొచ్చాం నీ దయమాపై కురిపించు దేవ మల్లికార్జున కొండల్లో కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపకు నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము మాఘమాసన మాల వేస్తాము జ్యోతిర్మూవి కట్టి భక్తితో వస్తాము ఈ దివ్య గంటలు దానాలు చేస్తాము ఇష్టతో పూజించి నిన్ను వేడుకుంటాం ఓ మల్లికార్జున కరుణించవయ్యా మల్లికార్జున కొండల్లో కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము పాణి రమరాంభవి గుడా అనాథ రక్షక అభయమీయరా ఓ నంది వాహన గంగాధర హర శ్రీశైల క్షేత్రం వస్తాము మేము మా మొరలాలించి దీవించు స్వామి మల్లికార్జున స్వామి కొండలు కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము విభూతి ప్రియుడ పంచామృత ప్రియ దీవపత్ర ప్రియ రుద్రాభిషేకాలు ఉమ్మ పువ్వులతో పూజ చేస్తామయ్యా అభిషేక ప్రియుడా శ్రీ మల్లికార్జున నీ పూజలోన ఆనందం ఉంది మల్లికార్జున స్వామి కొండలు కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము కొండలు కొలు ఉన్న శ్రీ మల్లికార్జున నీ కొండకొస్తాము మా పిల్ల పాపతో నీ కొండ చేరి మొక్కులు ఇస్తాము స్వామి మొక్కులు ఇస్తాము